నమస్కారం సికేఎన్ న్యూస్కి స్వాగతం ఈనాటి వార్తల్లోని ముఖ్య అంశాలు రక్షత మంచినీటి ట్యాంకులను పదహైదు రోజులకు ఒకసారి క్లోరినేషన్ చేయాలి అధికారులకు మార్గనిర్దేశం చేసిన జిల్లా కలెక్టర్ రెండు వేల ఇరవై ఐదు జనవరి ఆరో తేదీన తుది ఓటర్ల జాబితా విడుదల జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన ధరల కన్నా అధిక ధరలకు విక్రయిస్తే మద్యం షాపుల లైసెన్స్ రద్దు ఎక్సైజ్ శాఖ చిత్తూరు అర్బన్ సిఐ శ్రీహర్ రెడ్డి జిల్లా రెవెన్యూ అధికారిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన మోహన్ కుమార్ ఈనాటి వార్తల్లోని వివరాలు గ్రామాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచడం మెరుగ్గా పారిశుద్ధ్య నిర్వహణ చేపట్టడం పన్నుల వసూళ్లు సంబంధిత అంశాలపై ఎంపీడీఓలు ఈఓపిఆర్డీలు అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఆ దిశగా పనిచేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ సుమిత్ కుమార్ ఆదేశించారు మంగళవారం జిల్లా సచివాలయంలోని సమావేశ మందిరంలో ఎంపీడీఓలు ఈఓపిఆర్డీలతో ప్రజారోగ్య పరిరక్షణకు తీసుకుంటున్న చర్యలు పారిశుద్ధ్య నిర్వహణ రక్షిత మంచినీటి సరఫరా పన్నుల వసూళ్లు సీసీ రోడ్ల పురోగతి సచివాలయ తనిఖీ సంబంధిత అంశాలపై జిల్లా కలెక్టర్ జడ్పీసీఈఓ రవికుమార్ నాయుడు డిపిఓ పార్వతితో కలిసి సమీక్ష నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రజారోగ్య పరిరక్షణకు అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నదని ప్రతి గ్రామాన్ని పరిశుభ్రంగా ఉంచేందుకు అవసరమైన చర్యలు తీసుకునేలా పంచాయతీ సెక్రటరీలకు దిశానిర్దేశం చేయాలన్నారు పారిశుద్ధ లోపం కారణంగా భవిష్యత్తులో అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తకుండా ఉండేలా త్రాగునీటి ట్యాంకులను ప్రతి పదహైదు రోజులకు ఒకసారి క్లోరినేషన్ చేయించాలన్నారు కలరా డయేరియా హెపటైటిస్ టైఫాయిడ్ వంటి వ్యాధులకు కారణమైన బ్యాక్టీరియా వైరస్లు నీటి ద్వారానే వ్యాప్తి చెందుతాయని ఇలాంటి వ్యాధులు ప్రబలకుండా ఎంపీడీఓలు పంచాయతీ సెక్రటరీలు ఆర్డబ్ల్యూఎస్ అధికారులు తగిన చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు వీటితో పాటు బహిరంగ మలమూత్ర విసర్జన త్రాగునీటి పైప్లైన్లు లీక్ అయి మురుగునీటితో కలవడం ద్వారా పలు వ్యాధులు వ్యాప్తి చెందుతాయని పారిశుద్ధ లోపం కలుషిత నీటిని త్రాగడం ద్వారా ప్రజల అనారోగ్యానికి గురవుతారన్నారు క్రమం తప్పకుండా నీటిని శుద్ధి చేయడం చెరువులు త్రాగునీటి వనరులున్న ప్రాంతాల్లో బహిరంగ మలమూత్ర విసర్జన అరికట్టాలన్నారు గ్రామాల్లో ఇంకను వ్యక్తిగత మరుగుదొడ్లు లేని వారిని గుర్తించి వాటి నిర్మాణాలు చేపట్టేలా తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు జిల్లాకు సంబంధించి రెండు వేల ఇరవై ఐదు ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితా విడుదల చేయడం జరిగిందని ముసాయిదా జాబితాలో ఏఆర్ఓలు పోలింగ్ కేంద్రాలు బిఎల్ఓల వద్ద అందుబాటులో ఉంటాయని చిత్తూరు జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి బి పుల్లయ్య పేర్కొన్నారు మంగళవారం జిల్లా సచివాలయంలోని డిఆర్ఓ సమావేశ మందిరంలో ప్రత్యేక సంక్షిప్త సవరణ రెండు వేల ఇరవై ఐదు ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితా విడుదలపై డిఆర్ఓ రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులతో సమావేశం అనంతరం పత్రికా సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా డిఆర్ఓ మాట్లాడుతూ ప్రత్యేక సంక్షిప్త సవరణ రెండు వేల ఇరవై ఐదులో భాగంగా ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితా విడుదల చేయడం జరిగిందన్నారు అక్టోబర్ ఇరవై తొమ్మిది నుంచి నవంబర్ ఇరవై ఎనిమిదో తేదీ వరకు క్లైమ్లు అభ్యంతరాల స్వీకరణ ఉంటుందని పేర్కొన్నారు నవంబర్ పదకొండు పది ఇరవై మూడో తేదీ మరియు ఇరవై నాలుగో తేదీలలో ఓటర్ల నమోదు అభ్యంతరాల స్వీకరణకు సంబంధించి ప్రత్యేక క్యాంపెయిన్ నిర్వహించడం జరుగుతుందన్నారు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండిన ప్రతి ఒక్కరిని ఓటర్గా నమోదు చేయడానికి కళాశాలలు గ్రామ మండల స్థాయిలో స్వీప్ యాక్టివిటీ నిర్వహించడం జరుగుతుందన్నారు డిసెంబర్ పన్నెండులోపు క్లెయిమ్లు అభ్యంతరాలను పరిష్కరించడం జరుగుతుందన్నారు రెండు వేల ఇరవై ఐదు జనవరి ఆరో తేదీన తుది ఓటర్ల జాబితా విడుదల చేయడం జరుగుతుందన్నారు జిల్లాలో ఏడు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల పరిధిలో వెయ్యిన్ని రెండు వందల అరవై తొమ్మిది పోలింగ్ లొకేషన్లలో వెయ్యిన్ని ఏడు వందల డెబ్బై ఆరు పోలింగ్ కేంద్రాలు ఉన్నాయన్నారు పురుష ఓటర్లు ఏడు లక్షల డెబ్బై ఒక్క వేల రెండు వందల అరవై నాలుగు మంది కాగా స్త్రీ ఓటర్లు ఏడు లక్షల తొంభై ఐదు వేల నూట అరవై ఐదు మరియు హిజ్రాలు డెబ్బై మూడు ఓటర్లు మొత్తం కలిసి పదహైదు లక్షల అరవై ఆరు వేల ఐదు వందల రెండు ఓటర్లు ఉన్నాయన్నారు సర్వీస్ ఓటర్లకు సంబంధించి మూడు వేల రెండు వందల పద్నాలుగు మంది పురుషులు తొంభై రెండు మంది స్త్రీలు మొత్తం మూడు వేల మూడు వందల ఆరు మంది ఉన్నారని విభిన్న ప్రతిభావంతులు ఇరవై మూడు వేల ఐదు వందల మూడు మంది పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సంవత్సరాల మధ్య పంతొమ్మిది వేల 
ఐదు వందల నలభై నాలుగు మంది ఓటర్లు ఉన్నారన్నారు ఇందులో ఇంకా మరి కొన్ని డీటెయిల్స్ ఇవాళ పరిశీలించినటువంటి ఎలక్ట్రల్ రోల్స్ లో మరి కొన్ని డీటెయిల్స్ చూస్తే మనకున్నటువంటి మరి ఈ మధ్య కాలంలో ఎలక్షన్స్ అయిపోయిన తర్వాత మరి కొన్ని పోలింగ్ స్టేషన్స్ మనం ఎలక్షన్స్ లో పద్నాలుగు వందల ఓటర్లకు మించి ఉన్నటువంటి ఓటర్లు యాగ్జరీ పోలింగ్ స్టేషన్స్ గా అప్పుడు ఎన్నికలప్పుడు మనం వాటిని గుర్తించి ఆ రెండుగా విభజించి ఎన్నికలు నిర్వహించడం జరిగింది వాటిని ఇప్పుడు వాటిని కూడా యాక్జరీ పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఏవైతే పద్నాలుగు వందల ఓటర్ల నుంచి ఉన్నాయో వాటన్నిటి కూడా రేషనలైజ్ చేసిన పోలింగ్ స్టేషన్స్ కింద కొన్ని పోలింగ్ స్టేషన్స్ అదనంగా తయారు చేసి ఇది నిన్న ఎలక్షన్ కమిషన్ యొక్క అప్రూవల్ తీసుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు మన జిల్లాలో మొత్తం ఈ పోలింగ్ స్టేషన్ల జాబితా పోలింగ్ స్టేషన్స్ మొత్తం పదిహేడు వందల డెబ్బై ఆరు పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి అప్పుడు కూడా అవే ఉన్నాయి కాబట్టి యాక్చురీ పోలింగ్ స్టేషన్స్ కింద పెట్టినాం కాబట్టి అవి చేసాం ఇప్పుడు పదిహేడు వందల డెబ్బై ఆరు పోలింగ్ స్టేషన్స్ యాక్చువల్గా ఉన్నాయి ఇందులో చేంజ్ ఆఫ్ లొకేషన్స్ మొన్న చేసిన దాంట్లో పదైదు చేశారు నామన్ క్లేచర్ ఆరు చేశారు క్రియేషన్ ఆఫ్ న్యూ పోలింగ్ స్టేషన్స్ పద్నాలుగు ఆ తర్వాత లొకేషన్స్ వచ్చేసి పన్నెండు వందల అరవై తొమ్మిది లొకేషన్స్ ఉన్నాయి తర్వాత ఓటర్లో అంటే స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ఓటర్స్ కాన్స్టెన్సీ వైజ్గా కూడా ఇవ్వడం జరిగింది మీకు ఇచ్చాం మీకు ఇచ్చినటువంటి షీట్లో ఇవన్నీ ఇచ్చాం మేల్ ఓటర్స్ కాన్స్టెన్సీ వైజ్గా ఫిమేల్ ఓటర్స్ థర్డ్ జెండర్ ఓటర్స్ తర్వాత టోటల్ ఓటర్స్ ఇచ్చాం మొత్తం ఈ ప్రకారంగా జిల్లా మొత్తం తీసుకుంటే మేల్ ఓటర్స్ ఏడు లక్షల డెబ్బై ఒక వెయ్యి రెండు వందల అరవై నాలుగు ఫిమేల్ ఓటర్స్ ఏడు లక్షల తొంభై ఐదు వేల నూట అరవై ఐదు థర్డ్ జెండర్ డెబ్బై మూడు మొత్తం ఓటర్లు పదహైదు లక్షల అరవై ఆరు వేల ఐదు వందల రెండు ఓటర్లు ఈరోజు మనం పబ్లికేషన్ చేయడం జరిగింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న మద్యం పాలసీలో ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన ధరల కన్నా అధిక ధరలకు విక్రయిస్తే మద్యం షాపుల లైసెన్స్ రద్దు చేయడం జరుగుతుందని చిత్తూరు అర్బన్ ఎక్సైజ్ సిఐ శ్రీహర్ రెడ్డి తెలియజేశారు మంగళవారం చిత్తూరు నగరంలోని అర్బన్ ఎక్సైజ్ కార్యాలయంలో వైన్ షాప్ లైసెన్స్ దారులతో ఆయన ప్రత్యేక సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా సిఐ మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల నూతన మద్యం షాపులకు టెండర్లు నిర్వహించి లైసెన్సులు జారీ చేయడం జరిగిందన్నారు ఇందులో భాగంగానే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన ధరలకు మాత్రమే మద్యాన్ని విక్రయించాలని సూచించారు అలాగే ఎలాంటి బెల్ట్ షాపులను నిర్వహించరాదని అలా నిర్వహిస్తే షాప్ లైసెన్స్ సైతం రద్దు చేస్తామని స్పష్టం చేశారు ప్రతి ఒక్కరూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన నియమ నిబంధనలను తప్పక పాటించాలని సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు వైన్ షాప్ లైసెన్స్ దారులు పాల్గొన్నారు ముఖ్యమంత్రి వర్యుల వారు ఒక హై లెవెల్ కమిటీ మీటింగ్ జరగడం జరిగింది దాంట్లో భాగంగా ఎక్సైజ్ పాలసీకి సంబంధించి సీఎం గారు చాలా ఖచ్చితమైన నిర్దేశం చేయడం జరిగింది ఆ నిర్దేశంలో భాగంగా మొట్టమొదటిగా ఎంఆర్పి ధరల ఉల్లంఘనల్ని ఏమాత్రము ఒక్క రూపాయి కూడా క్షమించమని చెప్పడం జరిగింది అదేవిధంగా బెల్ట్ షాపుల నిర్వహణ అనధికార మద్యం అమ్మకాలు గ్రామాలలో విచలవిడిగా బెల్ట్ షాపుల అమ్మకాలు వీటన్నింటినీ కూడా ఏమాత్రం కూడా ఉపేక్షించమని చెప్పడం జరిగింది దీంట్లో భాగంగా గౌరవ డిఐజీ గారు మన ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్లో డైరెక్టర్ గారు ఒక ఆయన మనకి డిఐజీ కేడర్లో ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ ఒక ఆయన ఉంటారు రాహుల్ దేవ్ శర్మ సార్ అనే ఆయన నిన్ననే జాయిన్ కావడం జరిగింది డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్గా సార్ ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా డిప్యూటీ కమిషనర్లు డిస్టిక్ ప్రొవిషన్ ఎక్సైజ్ సూపరింట్స్ అలాగే అసిస్టెంట్ కమిషనర్లతో ఈరోజు ఒక జూమ్ కాన్ఫరెన్స్ తీసుకోవడం జరిగింది ఆ జూమ్ కాన్ఫరెన్స్లో సీఎం గారు ఏదైతే ఆదేశాలు చెప్పారో ఆ ఆదేశాలను తూచా తప్పకుండా పాటించడానికి ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ రెడీ చేసుకోవడం జరిగింది ఆ యాక్షన్ ప్లాన్లో భాగంగా మొట్టమొదటిగా లైసెన్సీలు అందరినీ కూడా ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని ఎక్సైజ్ స్టేషన్లోనూ సంబంధిత లైసెన్సీలు అందరినీ కూడా పిలిపించి వాళ్ళందరికీ ఒక అవేర్నెస్ అంటే గతంలో పాత వాళ్ళు కొత్త వాళ్ళు ఉంటారు ఇప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళు కొత్త వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల వీళ్ళందరినీ పిలిచి ఒక అవేర్నెస్ వాళ్ళకి కల్పించడం జరిగింది ఎంఆర్పి ధరల ఉల్లంఘన కానీ బెల్ట్ షాప్ నిర్వహణలో వీళ్ళ పాత్ర ఏమన్నా తెలిసినట్లయితే మొదటి అఫెన్స్కు భాగంగా ఐదు లక్షల రూపాయలు ఫైన్ విధించడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా రెండవసారి మళ్ళీ ఇటువంటి నేరానికి పాల్పడినట్లయితే లైసెన్స్ కూడా క్యాన్సిల్ చేయడం జరుగుతుందని లైసెన్స్ అందరికీ కూడా తెలియజెప్పడం జరిగింది చిత్తూరు జిల్లా రెవెన్యూ అధికారిగా కె మోహన్ కుమార్ మంగళవారం మధ్యాహ్నం జిల్లా సచివాలయంలోని డిఆర్ఓ ఛాంబర్ నందు పదవి బాధ్యతలు స్వీకరించారు జిల్లా కలెక్టర్ సుమిత్ కుమార్ను జిల్లా సచివాలయంలోని కలెక్టర్ ఛాంబర్ నందు మర్యాదపూర్వకంగా కలిసి పుష్పగుచ్చం అందజేశారు పదవీ స్వీకరణ అనంతరం పదవీ బాధ్యతలు స్వీకరణ సందర్భంగా కాణిపాకం దేవస్థానం వేద పండితులు వేదాశీర్వచనాలు చేసి స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు ఈ సందర్భంగా కలెక్టరేట్ ఏఓ కులశేఖర్ వివిధ సెక్షన్ల సూపరింటెండెంట్లు
చదువుతో సరస్వతి కుసుమాలుగా చరిత్ర సృష్టించిన బానోదయ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ విద్యార్థులు క్రీడా పోటీల్లోనూ తమకు సాటి ఎవరూ లేరని నిరూపించారు ఇటీవల రాష్ట్ర స్థాయిలో జరిగిన సిబిఎస్ఈ క్లస్టర్ వాలీబాల్ పోటీల్లో స్కూల్ విద్యార్థులు మెరిశారు పోటీల్లో తృతీయ స్థానంలో విజయకేతనం ఎగురవేశారు క్రీడాకారులను స్కూల్ కరస్పాండెంట్ నాగేశ్వరరావు ప్రిన్సిపల్ లావణ్య ప్రత్యేకంగా అభినందించారు కృషి ఉంటే మనుషులు ఋషులవుతారు మహాపురుషులవుతారనే అన్న నానుడికి అర్థం పట్టారు శ్రీ బానోదయ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ విద్యార్థులు స్కూల్ యాజమాన్యం అందజేస్తున్న ప్రత్యేక ప్రోత్సాహాన్ని అందిపుచ్చుకుని క్రీడా పోటీల్లో సైతం రాణిస్తున్నారు ఇటీవల రాష్ట్ర స్థాయిలో జరిగిన క్రీడా పోటీల్లో శ్రీ బానోదయ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ విద్యార్థులు రాణించారు నూట పది పాఠశాలలు పోటీ పడిన సిబిఎస్ఈ క్లస్టర్ స్థాయి వాలీబాల్ పోటీల్లో తృతీయ స్థానంలో నిలిచి విజయం సాధించారు ఈ సందర్భంగా కళాశాలల యాజమాన్యం విద్యార్థులను ప్రత్యేకంగా అభినందించారు ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులు మీడియాతో మాట్లాడారు ఉన్నత ప్రమాణాలతో నాణ్యమైన విద్యాబోధన అందజేస్తున్న స్కూల్ యాజమాన్యం క్రీడలను సైతం ప్రోత్సహిస్తున్నదని పేర్కొన్నారు గ్రామీణ క్రీడాకారుల్లో ఉన్న ప్రతిభను వెలికి తీయడానికి చదువుతో పాటు స్కూల్ ప్రాంగణంలో అన్ని రకాల క్రీడా పోటీల్లో ఆసక్తి గల క్రీడాకారులు ఉచిత శిక్షణ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నదన్నారు ఇందులో భాగంగా స్కూల్ ఆవరణలో వాలీబాల్ క్రీడకు అందించిన ప్రోత్సాహంతో రాష్ట్ర స్థాయి పోటీల్లో బహుమతుల కైవసం చేసుకున్నట్లు వివరించారు స్కూల్ కరస్పాండెంట్ నాగేశ్వరరావుకు ప్రిన్సిపల్ లావణ్యకు వారు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు ప్రకటించారు అనంతరం సిబిఎస్ఈ క్లస్టర్ స్థాయి వాలీబాల్ పోటీల్లో రాష్ట్ర స్థాయిలో తృతీయ స్థానంలో విజయకేతనం ఎగురవేసిన క్రీడాకారులను ఈ సందర్భంగా స్కూల్ కరస్పాండెంట్ నాగేశ్వరరావు ప్రత్యేకంగా అభినందించారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ విద్యార్థుల చదువుతో పాటు క్రీడా పోటీల్లో రాణించడం ఎంతో సంతోషంగా ఉందన్నారు ఇదే స్ఫూర్తితో మరిన్ని క్రీడా పోటీల్లో ప్రతిభ కనబరచాలని సూచించారు అనంతరం ప్రిన్సిపాల్ మాట్లాడారు స్కూల్ విద్యార్థులు వాలీబాల్ పోటీల్లో మరింతగా రాణించి వాలీబాల్ పితామహుడు జేమ్స్ నైస్మిత్ స్థాయికి ఎదగాలని పిలుపునిచ్చారు శ్రీ ప్రకాష్ విద్యానికేతన్ స్కూల్ అండ్ దే వేర్ వన్ వన్ టెన్ ప్లస్ స్కూల్ వేర్ అటెండెడ్ అండ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ స్టూడెంట్స్ వేర్ అటెండెడ్ ఇన్ వీ గేవ్ అవర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ అండ్ వీ ప్లాన్ ద మ్యాచ్ ప్లాన్ బిఫోర్ బిఫోర్ టు ద మ్యాచెస్ అండ్ వీ ఎగ్జిక్యూటెడ్ దట్ ఇన్ మ్యాచెస్ అండ్ వీ వాన్ ఫైవ్ మ్యాచెస్ కన్సెంటివ్లీ అండ్ వీ ఎంటర్ టు సెమీఫైనల్ బట్ వీ వార్ లాస్డ్ అవర్ మ్యాచ్ ఇన్ సెమీఫైనల్ వీ థింక్ ఐ దట్ ఈస్ అవర్ అన్లైకీ డే అండ్ అండ్ వీ గే వీ గేవ్ అవర్ లెవెల్ బెస్ట్ అండ్ వీ గాడ్ థ్రాడ్ ప్రైజ్ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ మై స్కూల్ మ్యా మై స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ టీచర్స్ అండ్ చైర్మన్ సార్ మిస్టర్ నాగేశ్వరరావు సార్ అండ్ ప్రిన్సిపల్ మ్యామ్ లా మిస్సెస్ లావిన్య మ్యామ్ అండ్ పిటి సార్ శ్రీరామ్ బాబు సార్ అండ్ హరి సార్ ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ రీసెంట్లీ ఐ ప్లేడ్ నియర్లీ వన్ టెన్ ప్లే స్కూల్స్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పార్టిసిపేషన్స్ అటెండ్ దే వీ గో అవర్ టీమ్ ఈజ్ వెరీ లక్కీ టు గెట్ థర్డ్ ప్రైజ్ ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు మై చైర్మన్ సార్ నాగేశ్వరరావు గారు ప్రిన్సిపల్ మ్యామ్ లావణ్య మ్యామ్ గారు అండ్ అవర్ పిటి మాస్టర్స్ రాంబాబు సార్ గారు హరి సార్ గారు అండ్ మై పేరెంట్స్ టీచర్స్ ఆల్సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు వన్ అండ్ ఆల్ మై డియర్ చిల్డ్రన్ వీ ఫెల్ వెరీ హ్యాపీ టు షేర్ దిస్ అచీవ్మెంట్ బోత్ అవర్ చిల్డ్రన్ దే వోన్ థర్డ్ ప్లేస్ both ap and telangana state uh, two states were participate participated 1000 more than 4400 student they were participated in uh, these games in those uh, 110 student uh, 10 schools were participated in that our schools children uh, they occupy third place uh, really this is great achievement once again uh, happy congratulations my dears thank, thank you. you thank you thank you one and all good appearance good opportunities and every man school la istunnam kabatti physically strengthy ga unna students mentally refreshment anedi vallallo untundi so vallallo good success teesukuravadaniki baa untundi ani na abhiprayam participated uh, nearly 110 teams uh, they participated uh, from uh, from telangana and uh, ap among that uh, 110 teams our school uh, people uh, team one third place so we feel uh, we felt very happy uh, to achieve this so this achievement uh, is uh, success uh, given success by our uh, pt sir deepavali velugula panduga chikata lonchi velugulni puttinche panduga chedupai manchi vijayanni gurtu chese vijayakanthula panduga 
వెలుగుల్న చిమ్మే దీపాలు దీపావళి పర్వదినంలో ఇంటా బయట వరుసలు కడతాయి మనలోని మరో తిమిరాన్ని పారదోలేలా ప్రకాశిస్తాయి అంతటి మహిమాన్విత దీపావళి పండుగను చిత్తూరు నగరంలోని ప్రైవేటు విద్యా సంస్థలు మంగళవారం ఘనంగా నిర్వహించాయి ఈ మేరకు సంసిద్ క్యాంఫర్డ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్లో ఇవాళ ముందస్తు దీపావళి వేడుకల అంబరాన్ని అంటాయి స్కూల్ విద్యార్థులు సాంప్రదాయ వస్త్రధారణలతో దీపావళి పండుగ విశిష్టతపై ప్రసంగించారు అనంతరం సంప్రదాయ నృత్యాలతో అలరించారు ఈ సందర్భంగా సంసిద్ క్యాంఫర్డ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ యాజమాన్యం విద్యార్థులకు విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకు దీపావళి పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో స్కూల్ ప్రిన్సిపాల్ కవిత కోఆర్డినేటర్లు తిలకవతి భవానీ తదితరులు పాల్గొన్నారు స్థానిక ఆర్కే మోడల్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో ముందస్తు దీపావళి సంబరాలు ఘనంగా నిర్వహించారు విద్యార్థిని విద్యార్థులకు వ్యాస రచన పోటీలు వక్తృత్వ పోటీలు దీపాలకు పెయింటింగ్స్ ముగ్గుల పోటీలు నృత్య ప్రదర్శనలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా పాఠశాలల డైరెక్టర్ గౌతమి మాట్లాడారు ప్రతి ఒక్కరూ టపాకాయలు పేల్చకుండా తీయటి పదార్థాలతో పాటు దీపాలతో దీపావళి జరుపుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు విద్యార్థులందరిచే టపాకాయలు పేల్చకూడదు అని ప్రతిజ్ఞ చేయించారు పాఠశాలల కరస్పాండెంట్ కోమల రవీంద్ర మాట్లాడుతూ త్రేతాయుగం కాలం నాటి శ్రీరామ పట్టాభిషేకం గురించి వివరించి ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు దీపావళి ఉత్సవం టపాకాయలతో కాకుండా దీపాలు పిండి వంటలతో జరుపుకోవచ్చన్నారు టపాకాయలు పేల్చడం వల్ల జరిగే నష్టాలను గురించి వివరించి ఎదుటి వారికి సాయం చేసినప్పుడు వారు పొందే సంతోషంలో మనకు ఎంతో ఆనందం ఉంటుందని పేర్కొన్నారు అనంతరం నగరంలో పర్యావరణ రహిత దీపావళి పండుగ జరుపుకోవాలని చైతన్య ర్యాలీ నిర్వహించారు ముచ్చటైన పండుగలకు ముచ్చట కొలిపే కలెక్షన్స్ అందమైన కంచి పట్టు చీరలు లెహెంగాస్ పార్టీవేర్ డ్రెస్సెస్ ట్రెండీ కిడ్స్ వేర్ మెన్స్ వెడ్డింగ్ ఎథ్నిక్ వేర్ కలెక్షన్స్ తో ప్రతి వేడుకను శుభప్రదంగా ఘనంగా జరుపుకుందాం అతి తక్కువ ధరలతో సంక్రాంతికై సరికొత్త వెరైటీలు మీ మనసుకు నచ్చే ధరలలో మా ధరలు మా క్వాలిటీ చూసి ఆశ్చర్యపోతారు ఇక్కడ దొరికే వస్త్రాలన్నీ హోల్సేల్ ధరల్లోనే అతి తక్కువ ధరలతో అతి ఎక్కువ ఫ్యాషన్స్ ఆనంద టెక్స్టైల్స్ అండ్ రెడీమేడ్స్ గాంధీ రోడ్ తిరుపతి హై రోడ్ చిత్తూరు మరియు చర్చ్ స్ట్రీట్ చిత్తూరు తిరుమల శ్రీవారిని పలువురు సినీ రాజకీయ ప్రముఖులు దర్శించుకుని మొక్కలు చెల్లించుకున్నారు తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని తెలంగాణ దేవాదాయ శాఖ మంత్రి కొండా సురేఖ దర్శించుకున్నారు 
మంగళవారం ఉదయం విఐపి విరామ సమయంలో కుటుంబ సమేతంగా స్వామివారి సేవలో పాల్గొని మొక్కలు చెల్లించుకున్నారు దర్శనానంతరం రంగనాయకుల మండపంలో వేద పండితులు వేదాశీర్వచనాలు అందజేయగా ఆలయ అధికారులు శ్రీవారి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేసి పట్టు వస్త్రాలతో సత్కరించారు మంచి ప్రణాళిక లక్ష్యంతో రాష్ట్రాన్ని పునః నిర్మించుకోవాలని సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు సంకల్పించారన్నారు ఏపీ రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్ మంగళవారం ఉదయం ఏపీ విరామ సమయంలో స్వామివారిని దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు దర్శనానంతరం రంగనాయకుల మండపంలో వేద పండితులు వేదాశీర్వచనాలు అందజేయగా ఆలయ అధికారులు శ్రీవారి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేసి పట్టు వస్త్రాలతో సత్కరించారు అనంతరం ఆలయం వెలుపల వారు మీడియాతో మాట్లాడుతూ తిరుపతి జిల్లా ఇన్ఛార్జి మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన అనంతరం మొదటిసారి జిల్లాకు వచ్చానన్నారు నూట ముప్పై రోజుల్లో నూట ముప్పై కార్యక్రమాలు చేపట్టామని పేర్కొన్నారు తిరుమల శ్రీవారిని సినీ నిర్మాత నాగవంశీ దర్శించుకున్నారు వీరికి ఆలయ అధికారులు దర్శన ఏర్పాట్లు చేయించి స్వామి వారి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు అపూర్వా సిల్క్స్ అపూర్వా సిల్క్స్ వారి రెండవ బ్రాంచ్ రాఘవ థియేటర్ పక్కన ప్రారంభమైనది మా వద్ద అన్ని రకాల స్కూల్ మరియు కాలేజ్ యూనిఫామ్స్ ల్యాబ్ కోర్స్ అంతేకాకుండా స్కూల్ బ్యాగ్స్ షూస్ లంచ్ బాక్స్ పెన్సిల్ బాక్స్ వాటర్ బాటిల్స్ పై ప్రత్యేకంగా టెన్ పర్సెంట్ స్పెషల్ డిస్కౌంట్ మీ ఇంట పెళ్లి వేడుకలకు అపూర్వ వారి సరికొత్త వివాహ కలెక్షన్స్ వన్ ప్లస్ వన్ ఆఫర్లు మరియు కొన్ని రకాల వస్త్రాలపై పది నుంచి యాభై శాతం డిస్కౌంట్ అపూర్వ సిల్క్స్ రాఘవ థియేటర్ పక్కన చిత్తూరు మరియు చర్చ్ స్ట్రీట్ చిత్తూరు ఈనాటి వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్య అంశాలు మరోసారి రక్షత మంచినీటి ట్యాంకులను పదహైదు రోజులకు ఒకసారి క్లోరినేషన్ చేయాలి అధికారులకు మార్గనిర్దేశం చేసిన జిల్లా కలెక్టర్ రెండు వేల ఇరవై ఐదు జనవరి ఆరో తేదీన తుది ఓటర్ల జాబితా విడుదల జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన ధరల కన్నా అధిక ధరలకు విక్రయిస్తే మద్యం షాపుల లైసెన్స్ రద్దు ఎక్సైజ్ శాఖ చిత్తూరు అర్బన్ సిఐ శ్రీహర్ రెడ్డి జిల్లా రెవెన్యూ అధికారిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన మోహన్ కుమార్ ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం మళ్ళీ రేపిదే సమయానికి సీకేఎన్ న్యూస్లో కలుసుకుంటాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం